शिक्षा चिंता भावना শুধু ক্লাস করে গেলাম কিছু শিখলাম না সেটা তো ঠিক না তবে কারো কোনো উপকার আসছে কিনা জানি না আমার কিন্তু খুব উপকার হচ্ছে এটা আমি অস্বীকার করব না তো আগের ক্লাসের ছবিটা দেওয়ার একমাত্র মানে হচ্ছে যে আমরা যাতে মনে করতে পারি আগের কোন কোন জায়গা আমরা কি বলেছিলাম দেওয়া যাবে না এখন এবং গত ক্লাসে যে স্লাইডটা দেখানো হয়েছিল আমরা যদি একটু মন দিয়ে দেখি তাহলে আমরা বুঝতে পারবো আগের দিনে সব থেকে নিচে লাইনটা চলে আসুন হিয়ারিং লস ফেরা টেস্ট এবং এই জিনিস আমরা বলেছিলাম তার সাথে আমাদের ছিল ডিফনেস আর এই স্লাইডে রাখা হয়েছে আমরা কি কি নিয়ে আলোচনা করব তার ভিতরে আজকে যে তিনটে জিনিস নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে অটালজিয়া অটাইটিস মিডিয়া অ্যান্ড অটোরিয়া এই তিনটে জিনিস নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করতে যাচ্ছি তো প্রথমেই অটালজিয়া নিয়ে বলতে গেলে প্রথমে বলতে হয় যে হোয়াট ইজ অটালজিয়া অটালজিয়া জিনিসটা কি খুব সংক্ষেপে এটা একটা মেডিকেল টার্ম খুব গদা বাংলা যদি আমরা বলতে চাই সেটা হচ্ছে কানে এক ধরনের ব্যথা কানে এক ধরনের ব্যথা কি বলা হয় অটালজিয়া আবাল বৃদ্ধ বনিতা সবাই যে কোনো পরিস্থিতিতে এই সমস্যার শিকার হতে পারেন বাচ্চারা খুব বেশি হয় আমরা খুব চিন্তিত হয়ে পড়ি আমরা বুঝতে পারি না যে তার কাঁধে কানের ব্যথার জন্য হচ্ছে কি তার অন্য কোনো সমস্যা খিদে পেয়েছে কি পায়নি তো আমরা তখন ব্লাইন্ডলি অনেক সময় একদম বিখ্যাত উক্তি যদি বাচ্চা খুব বেশি কোলে করে নিয়ে ঘুরলে তাকে যদি শান্ত করা যায় সে কানের ব্যথাই হোক মনের ব্যথাই হোক আর শরীরের যে কোনো কষ্ট যদি কম হয় তাহলে তো আমরা জানি আমরা কেমন মিলা দিই তবে শুধু ওইখানের ওইভাবে কেমন মিলার ব্যাখ্যা হচ্ছে আমাদেরকে জানতে হবে যে সত্যি ব্যথাটা হচ্ছে কিনা কোথায় হচ্ছে কি কিভাবে হতে পারে এই জিনিসগুলো জানলে তবে আমার মনে হয় যে আমরা আরেকটু সাইন্টিফিক ভাবে বিজ্ঞান সম্মত ভাবে তার চিকিৎসাটা করতে পারবো তো অটালজিয়ার সব থেকে কমন কজ কি না বলা হচ্ছে অ্যাকিউট অটাইটিস মিডিয়া এবার প্রশ্ন হলো অটালজিয়া বলতে গেলে তো আমাদের তাহলে অটাইটিস মিডিয়া সম্বন্ধে জানতে হবে তো আমরা পরপর ছোট ছোট ভাবে এবং খুব সংক্ষেপে আমরা জেনে নিতে চাইবো বা জেনে নিতে পারবো যে তার কোন সমস্যা আমরা কি ধরনের ওষুধ দিয়ে থাকবো যদি হোমিওপ্যাথি মতে এতগুলো রোগের পার্থক্য হয়তো অনেকে বলবেন আমাদের দরকার নেই আমি সেটা মানি যে ট্রু হোমিওপ্যাথি করতে গেলে আপনার এই ধরনের রোগগুলো কিনে ভাবা চলবে না কিন্তু আমরা যেভাবে আজকে ক্লাসগুলো করছি একটু জেনে নিতে আপত্তি কথা যে আর কি কি ঘটনাগুলো ঘটতে পারে যেমন বাদিকে লেখাগুলো দেখুন মেনি কজেস অফ ইয়ার পেন প্রথমে কি বলা হচ্ছিল হোয়াট ইজ অটালজিয়া এক ধরনের ইয়ার পেন কানের একটা যন্ত্রণা সেটা কেন হতে পারে সরাসরি কানের সমস্যার জন্য কিন্তু কানের প্রবলেম হতে পারে সেটা আমাদের বুঝতে হবে শিশুদের কোনো প্রকার দাঁতে যে সকল শিশুদের দাঁত উঠছে ডেন্টাল পিরিয়ডের তখন যদি আমরা কোন প্রকার সমস্যা পাই সেখানে তার সাথে অটালজিয়ার কোনো সম্পর্ক আছে কিনা সেটা আমাদের জানতে হবে সাইনাসের ইনফেকশনের জন্য অনেক সময় এই ধরনের অটালজিয়া হয় 
যন্ত্রণা হয় অ্যালার্জির জন্য হতে পারে ইভেন অনেক সময় দেখা যায় যে থ্রুট পে গলাতে যদি ব্যথা হয় সেটা এক্সটেন্ড করে যেটাকে আমরা ম্যাটাস্টেসিস বলি যদি ম্যাটাস্টেটিস শব্দটা নিয়ে অনেকখানি তর্ক বিতর্কে আছে কারণ একমাত্র অঙ্কোলজিতে ম্যাটাস্টেটিস শব্দটা সবথেকে বেশি ব্যবহার করা হয়েছে অর্থাৎ মডার্ন সায়েন্সে কারণ অঙ্কোলজি যে ক্যান্সারের সেলগুলো সেটা যখন একটা অর্গান থেকে অন্য অর্গানে ছড়িয়ে পড়ে সেখানটাতে কিন্তু ম্যাটাস্টেটিস শব্দটা সবথেকে বেশি ব্যবহৃত হয় কিন্তু আমরা হোমিওপ্যাথিতে কিন্তু অনেক জায়গায় একটা রোগ অন্য জায়গায় চলে যাওয়াটা কিন্তু ম্যাটাস্টেটিস বলে দাবি করে থাকি সেটা যুক্তি তর্কের ব্যাপার সে যাই হোক থ্রোট পেনের সাথে কিন্তু ইয়ারেকের একটা বা কানের ব্যথার একটা যথেষ্ট সুনিবিড় কিন্তু সম্পর্ক আছে এবার যদি আমরা ডান দিকে এই স্লাইডটা দেখি নীল রঙের যে স্লাইডটা আছে তাতে দেখুন তাতে আমরা দুটো ভাগে ভাগ করেছি যে এক্সটার্নাল ইয়ার কজ একটা হচ্ছে মিডল ইয়ার অর্থাৎ মধ্যকর্ণের অসুবিধার জন্য বিভিন্ন ধরনের অটালজি হতে পারে আবার কোনো কারণে এই মিডল ইয়ার অর্থাৎ মধ্যকর্ণ অথবা এক্সটার্নাল ইয়ার অর্থাৎ বহিকরণে যেটাকে বলা হয়েছে হ্যাঁ এই দুটো জায়গার সমস্যার জন্য কিন্তু আমরা এই ধরনের অটালজিয়াগুলো পাই তার ভিতরে এক্সটার্নাল আমরা কি কি পেতে পারি খুব সাধারণ জিনিস আমাদের ওই একটা বাচ্চা কেঁদে উঠলো আমরা ভাবলাম যে কানে ব্যথা সঙ্গে সঙ্গে একটা ওষুধ দিয়ে দিলাম আমাদেরকে দেখতে হবে যে কোনো প্রকার ফরেন বডি সেখানে ঢুকেছে কিনা প্রথমে আমরা দেখে নেব ফরেন বডির ব্যাপারটা পরে আমরা কি দেখতে পারি ইম্প্যাক্ট ওয়াক্স সেটা কি সেটা হচ্ছে কানে অনেক সময় খোল জমে যায় খোল জমে যায় প্রদাহ হয় সেখানে ব্যথা হয় এই ধরনের জিনিসগুলো আছে কিনা আমাকে কিন্তু জানতে হবে নিউ প্লাজমের একটা ব্যাপার রয়ে গেছে সরি সেল সেলগুলো যদি এক্সট্রা অর্ডিনারি যদি কোনো প্রকার রোগ দেখা দিতে পারে সেটার জন্য হতে পারে হার্পিস জোস্টার সেখানে কোনো প্রকার যদি ত্বক বা চর্ম রোগের মতো যদি হয়ে থাকে সেটাকে আমরা সেটাকে কোনোভাবে অ্যাভয়েড করতে পারি না আমাদেরকে জানতে হবে মূল কারণটা কি ওষুধ আমাদের যাই হোক না কেন ট্রমার কথা আমরা কখনোই ভুলব না কারণ আঘাত লাগতে পারে লেগে যেতে পারে আমরা তো খেয়াল করিনি বাচ্চাটার কখনো পড়ে গিয়েছিল কিনা বা কেউ একটা বাচ্চার সাথে খেলছিল তাকে তারা খুঁচে দিয়েছে কিনা বা তাকে আঘাত করেছে কিনা হ্যাঁ একটা হচ্ছে কি বিলিয়াস মাইডিং জাইটিস এটা এক ধরনের একটা ঘটনা এই ঘটনার জন্য কিন্তু আমরা এক্সটার্নাল ইয়ারে যদি কোনো প্রকার প্রদাহ হয় সেই জায়গাগুলো কিন্তু আমাদেরকে কনফার্ম হয়ে নিতে হবে যে রোগের মূল উৎসটা কি কারণ উৎস লক্ষণ ভিত্তিক চিকিৎসা হলেও উৎসটাকে যতক্ষণ আমরা সরিয়ে দিতে পারব আমাদের ওই ইনডিসপোজিশনের মতো যে জিনিসটার জন্য এই অসুবিধাটা হচ্ছে সেটাকে যদি আমরা মাথায় না রাখতে পারি তাহলে কিন্তু আমাদের চিকিৎসাটা কোথাও কিন্তু একটুখানি ব্যাঘাত হবে বলে আমি মনে করি এবার ডান দিকে দেখুন সেখানে লেখা আছে অ্যাকিউট ম্যাস্টয়েডাইটিস অর্থাৎ ম্যাস্টয়েড বোনের যদি কোনো প্রকার প্রদাহ হয় তার জন্য হতে পারে কোনো প্রকার অবস্ট্রাকশন ইউস্টেশিয়ান ব্লক যদি কোনো প্রকার হয়ে থাকে তার জন্য হতে পারে নিউ প্লাজমের জন্য হতে পারে ট্রমার জন্য হতে পারে অথবা অটাইটিস মিডিয়াতে যদি কোনো প্রকার ইফিউশন হয় ইফিউশনের জন্য কিন্তু অনেক ধরনের এই ব্যথা হতে পারে তাহলে ব্যথাগুলোর কারণ জেনে চিকিৎসা করাটি হচ্ছে সব থেকে সংগত ব্যাপার কিন্তু তার সাথে আমাদেরকে বুঝতে হবে যে কি ব্যাপারটা না হোমিওপ্যাথি মধ্যে কিন্তু আমরা ট্রিট দ্য পেশেন্ট আমাদের সেই রুগী তার স্বভাব চরিত্র আচার ব্যবহার তার বৃদ্ধি তার হ্রাস কখন বাড়ছে কখন কমছে কিসে বাড়ছে কিসে কমছে কি অবস্থাতে সে ভালো থাকে তার ন্যাচার কিরকম সব কিছু নিয়ে যদি আমরা এগোতে পারি তবে কিন্তু একটা ট্রু হোমিওপ্যাথি হবে নাহলে শুধু ওই কোলে চলে কোলে কোলে চড়ে বেড়াতে যাচ্ছে এই হিসাবে যদি আমরা কেমন মিলা দিই বা ঠান্ডা সেঁক দিলাম হ্যাঁ তাতে সে কিছুটা ভালো বোধ করছে তাকে একটা কেমো মিলা দিয়ে দিলাম তাকে লাল হয়ে গেছে একটু পেলেটনা দিলাম তার চেয়ে মনে হয় আরো বেশি সায়েন্টিফিক হবে যদি প্রপার রুগীটার কথা আমরা ভাবতে পারি এবার দেখুন যে জিনিসটার খুব গুরুত্বপূর্ণ জায়গা সেটা হচ্ছে অটোরিয়া একটু আগে আমরা বলেছিলাম অটোরিয়া জিনিসটা কি অটোরিয়া জিনিসটা হচ্ছে এক ধরনের ডিসচার্জ কান থেকে এক প্রকার পুরুলেন ডিসচার্জ হবে এবং সেটা কিভাবে হবে ওই এক আধ দিনের জন্য নয় ক্রনিক ক্রনিক ন্যাচারের হবে সাপুরেটিভ ন্যাচারের হবে এবং সেটা বৎসরে একবার হোক দুবার হোক বা লং কন্টিনিউসলি যদি এভাবে চলতে থাকে তখন কিন্তু আমরা সেটাকে অটোরিয়া বলে 
দাবি করতে পারি নিচে দুটো ছবি দেখুন কিভাবে ডিসচার্জ বেরিয়ে আসছে রস বেরিয়ে আসছে পুজের মতো রস বেরিয়ে আসছে তো তখন আমরা আমাদেরকে সেই জিনিসটাকে বুঝতে হবে যে কি কি ঘটনার জন্য আমাদের এই ধরনের অটোরিয়ার অসুবিধাগুলো দেখা দিতে পারে আমাদেরকে বুঝতে হবে সেটা ডক্টর জাহাঙ্গীর স্যার এর আগে ক্লাসেও তার ফিজিওলজিটাই বলেছেন যদিও বা একটু তো এখনো প্যাথোলজি সেভাবে বলেননি নিশ্চয়ই সেটা বলবেন তবু বলে রাখছি যে এখানে কি ঘটতে পারে দেখুন লেখা আছে ক্রনিক রান রানিং ইয়ার অ্যান্ড ক্রনিক সাপোরেটিভ অটাইটিস মিডিয়া আর দ্য কমন সিনোনিমস সিনোনিমাস টার্ম ইন্টারচেঞ্জেবলি এমপ্লয়েড টু ডেজিগনেট অ্যান্ড ইনফরমেশন অফ দ্য মিডল ইয়ার ক্যারেক্টারাইজ বাই দ্য পুরুলেন্ট ডিসচার্জ ওভার দ্য পিরিয়ড অফ মান্থ অফ ইয়ার তাহলে কি দাঁড়ানো ক্রনিক ন্যাচারের হতে পারে সাব ক্রনিক ন্যাচারের হতে পারে অ্যাক্রুট অবস্থাতে হতে পারে যেহেতু একটা ইনফরমেশনের কথা বলা হয়েছে এটা হতে পারে যে ক্রনিক ইনফরমেশন তার থাকে দীর্ঘদিন ধরে সে অসুস্থ হয় কিন্তু মাঝে মাঝে এক একটা বিশেষ বিশেষ সময় তার এই ইনফরমেশনটা দেখা দেয় এটাও হতে পারে তাহলে সেখানে কি হচ্ছে এক প্রকার ক্রনিক ন্যাচারের ডিসচার্জ হবে সেখান থেকে রস বেরিয়ে আসবে এবং সেটা দীর্ঘকাল ব্যাপী মাসের পর মাস অথবা বৎসরের পর বৎসর কিন্তু চলতে পারে এর একমাত্র কারণ কি যদি এক্সটার্নাল ইয়ার এবং ইন্টারনাল ইয়ার এই দুটো জায়গা থেকে যদি কোনো প্রকার ইনফেকশন অথবা ক্রনিক ইনফ্লামেশনের জন্য যদি সেখান থেকে রস বেরিয়ে আসে তখন কি হবে তখন কিন্তু আমরা এরকম জায়গা কি কি পাবো আমরা ডিসচার্জ পাবো কানের ভিতরে ময়লা জমে যাওয়ার ব্যাপারটা দেখতে পাবো আর একটা কি দুর্গন্ধ যুক্ত সাপ থাকতেও পারে অথবা দুর্গন্ধ যুক্ত সেটা নাও হতে পারে সেটা ঠিক হতে পারে থিন হতে পারে খোঁচাখুচি করার ফলে হয়তো একটু আধটু ব্রিডিংও তার হতে পারে এরকম কিন্তু কতগুলো আমরা জিনিস দেখতে পাই আর একটা জিনিস আমরা কি দেখতে পাই দ্যাট ডিপেন্ড আপন দা কি বলবো ওয়েদার বা তার ফুড হ্যাবিট বা এমন কোন জায়গা সে যাচ্ছে কিনা যে জায়গাটার সাথে তার এই রোগের সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়তো এরকম দেখা গেছে যে কন্টিনিউ এমন একটা এসি ঘরে কাজ করছে যেটা তার পক্ষে সহ্য হচ্ছে না এরকম আমাদের ছোট ছোট জায়গাগুলো কিন্তু বুঝতে হবে আর এই যে কজ আপনার পরে দেখুন যে লাইনটা লেখা আছে মোস্ট কমনলি অটোরিয়া ইজ দা রেজাল্ট অফ এ র্যাপচার্ড ইয়ার ড্রাম ফ্রম অ্যান্ড ইয়ার ইনফেকশন তাহলে কি হতে হতে পারে ইয়ার ড্রামের একটা র্যাপচার্ড হতে পারে অর্থাৎ কানের যে পর্দা যেটাকে আমরা বলি তার একটা ইনফেকশন হতে পারে সেই ইনফেকশনের জন্য আমরা যদি সেই ইয়ার ক্যানেল থেকে ক্রমাগত রস বেরিয়ে আসে এবং সেই পরিস্থিতিটা কার কার ক্ষেত্রে আমরা হতে পারে ইনক্লুডিং সুইমার্স যারা কি বলবো সুইমিং করে মানে সাঁতারু যারা তাদের ক্ষেত্রে আমরা অনেক সময় বেশি দেখতে পারি অথবা দেখতে পারি যাদের কানে আঘাত লেগেছে বা যারা মাছের কারবার করেন যারা সমুদ্রে যান যাদের সাথে জলের সাথে প্রচন্ড বেশি সম্পর্কযুক্ত এরকম কিন্তু অনেকগুলো কারণে আমাদের এই অটোরিয়ার সম্পর্কটা থেকে যায় আবার আমরা কেস টেকিং করতে গিয়ে অনেক সময় দেখি বা আমরা ব্লাইন্ডলি বলুন বা অন্ধের মতে বলুন বা যুক্তিসঙ্গত ভাবে বলুন আমরা অনেক সময় বলি যে মা যখন নার্সিং করাচ্ছিল অর্থাৎ দুধ দুধ খাওয়াচ্ছিল তখন হয়তো অনেক সময় মায়ের দুধ হয়তো সে কানে পড়ে গেছে এটা আমরা ছোটবেলায় শুনে এসেছিলাম হয়তো নিশ্চয়ই হয় এর জন্য কিন্তু আমাদের এই ধরনের ঘটনাগুলো কিন্তু ঘটতে পারে অর্থাৎ ইয়ার ড্রাম থেকে বা ইয়ার ক্যানেল থেকে এক প্রকার ডিসচার্জ বেরিয়ে আসছে সেটা যতটা সত্য তার একটা নিশ্চয়ই একটা কারণ আছে এই সেই কারণটাকে কিন্তু আমাদেরকে জানতে হবে সেটা তার অকুপেশনাল হ্যাজার্ড হতে পারে তার পিরিয়ডিক কোনো সমস্যা হতে পারে বা যে সে যে আবহাওয়ায় বা যে পরিবেশে বসবাস করছে তার জন্য হতে পারে তার কি বলবো হাইজিন যদি না ঠিক মতো কানের তো একটা হাইজিন আছে কানকে পরিষ্কার রাখা সুস্থ রাখা যাতে ময়লা না পড়ে সেগুলোকে বের করে দেওয়া সেটা যদি আমরা ঠিক মতো ভাবে মানে বের করে দিই বা পরিষ্কার রাখি তার জন্য হতে পারে তাহলে এই প্রত্যেকটা জায়গা আমাদের কিন্তু খুব ভালো করে বুঝে নিতে হবে যে একটা অটোরিয়ার কারণটা কি জেনারেলি অটোরিয়া যেটাকে আমরা বলি সেটা কিন্তু একটু ক্রনিক ন্যাচারের হয়ে থাকে এবার আমরা যদি দেখি অটাইটিস মিডিয়া তাহলে দেখুন সেখানে আমরা কি পাবো অটাইটিস মিডিয়াতে পাচ্ছি ইনফ্লামেশন 
or infection located in the middle ear or that that must be situated in the middle ear or that is media amra eta ekta paristhiti jokhon kina onnotomo karon hocche pochondo porimane thanda laga short throat and respiratory infection jodi respiratory infection hoy short throat hoy ba onno kono prokare jodi thanda lage jader sei dhoroner habitual eta ekta byapar ache alpha thunder on dekhben onek i ache je samannotomo thanda lage tader kan peke jay kan theke ros pore tate betha hoy amra kintu sei jinish theke bolchi otitis media ei otitis media keno hobe it is a result of a cold short throat or respiratory infection respiratory infection khyal ta dekho upper respiratory tract er jodi infection hoy tar jonno kintu amra ei otitis media er moto kaner je somoshya ta seta amra pete pari ekhane dekho dutu chobi ache ekta hocche normal ear er jeta sekhane amra ei majkhane je chobi ta kintu jokhon tar bhitore ei dhoroner pus jome jay ba infection hoy তখন কি একটা ভয়ানক অবস্থা সৃষ্টি হতে পারে সেটা আপনারা নিশ্চয়ই খুব ভালো করে ব্যাপারটাকে খেয়াল করছেন বা বুঝতে পারছেন অর্থাৎ খুব খুব সূক্ষ্ম ভাবে অটাইটিস মিডিয়ার সাথে এই অটোরিয়ার পার্থক্য থাকলেও আমরা কিন্তু জেনারেল হোমিওপ্যাথিকে কেন অনেক সময় অন্যান্য চিকিৎসকের ক্ষেত্রে দেখেছি চট করে কিন্তু জায়গাটা বোঝা যায় না একটা রোগী দেখে কখনো আমরা কিন্তু সংক্ষেপে বলে দিতে পারে না এটা কি ঘটেছে অতএব তার হিস্ট্রি এবং কানের ভিতরে সে জায়গাগুলো আমরা যদি প্রস্তুতি ভাবে দেখতে পারি তার ডিসচার্জের ন্যাচার যদি বুঝতে পারি তার অন্যান্য কি পরিস্থিতিতে রুগীটা এসেছে এই সমস্ত কিছুগুলোকে যদি আমরা সার্ভ করি তবে কিন্তু আমরা ব্যাপারটাকে ভালো করে বুঝতে পারবো যেটা কি ঘটেছে দেখুন যার জন্য আগের দিন একটা ক্লাসে কথা উঠেছিল যে অটাইটিস মিডিয়া সম্বন্ধে বলতে হবে বা অটোরিয়া এই ধরনের ব্যাপারটা তখন আমি চেক করলাম যে যেভাবে খাতা কলমে বই লেখা আছে এইভাবে যদি আমরা একটু না ডিস্টিং বিটুইন দা অটোরিয়া অ্যান্ড অটাইটিস মিডিয়া যদি ঠিকভাবে বলতে পারি তাহলে কিন্তু আমাদের কাছে জিনিসটা একটা ধোঁয়াশা থেকে যাবে সেই জন্য আমি দুটো কলমে দুটো রোগের বা দুটো পরিস্থিতির কতগুলো আহ সামারি টানার চেষ্টা করেছি এক নম্বর হচ্ছে কি অটোরিয়ার অন্যতম কারণ হচ্ছে কি র্যাপচার্ড ইয়ার ড্রাম র্যাপচার্ড ইয়ার ড্রাম যদি আমাদের ইয়ার ড্রামটা যদি কোনো কারণে ছিঁড়ে যায় আঘাত লাগে ক্ষত হয় সেটা নানান কারণে হতে পারে সেটা বিভৎস শব্দের জন্য হতে পারে কান খুঁচে গিয়ে হতে পারে কেউ কানের গোড়া জোর করে থাপ্পড় মেরেছিল তার জন্য হতে পারে কোনোভাবে পড়ে গিয়ে আঘাত লেগেছে তার জন্য হতে পারে আলটিমেট কিন্তু দেখা যাবে অটোরিয়ার ক্ষেত্রে একটা ইয়ার ড্রামের র্যাপচার্ডনেস আমরা পাবো দু নম্বরে আমরা কি পাবো ইয়ার ইনফেকশন কানে একটা ইনফেকশন হবেই হবে ইনফেকশনটা বাধ্যতামূলক ইনকেস অফ অটোরিয়ার ক্ষেত্রে আজকাল ইনফেকশন হবার কোন আর কারণ থাকে না কেন ইনফেকশন হয়েছে আমরা অনেক সময় কিন্তু বুঝতে পারি না দেখবেন আমরা অনেক সময় ছোট ছোট দেয়াস লাই কাটি দিয়ে সেফটি পিন দিয়ে বা পেন্সিল দিয়ে অনেক সময় জঘন্য ভাবে আমরা কানের উপর অত্যাচার করি আমরা তখন ভুলে যাই যে ইনফেকশনটা যে কোনো সময় আমাদের কানে চলে আসতে পারে তার জন্য কিন্তু একটা ইনফেকশন হতে পারে তার জন্য কিন্তু এই অটোরিয়া দেখা দিতে পারে আরেকটা কি হবে ইনফ্লামেশন অফ মিডল লেয়ার মধ্যকর্ণের যেটা আগে বলা হয়েছিল এই সমস্যাটা কিন্তু মধ্যকর্ণের সমস্যা অর্থাৎ ইনফ্লামেশন ইন দ্য মিডল লেয়ার হতে পারে অনেক সময় দেখা যায় যে কানের ভিতরে একটা ছোট যদি পোকা গিয়েও যদি কামড়ে দেয় তাহলে কিন্তু সেই ধরনের কিন্তু ইনফেকশন হবার বা ইনফ্লামেশন হবার কিন্তু একটা সম্ভাবনা থাকে আরেকটা কি হয় যে পুরুলেন্ট ডিসচার্জ ওভার দ্য ইয়ার সারা বছর ধরে কম বেশি কিন্তু একটা দুর্গন্ধযুক্ত সাপ তার কান থেকে বেরোতে পারে সেটা একটা কানে হতে পারে অথবা দুটো কানে হতে পারে আগে বলেছিলাম যেটা একটা ক্রনিক নেচারের রোগ ক্রনিক ভাবে হয়ে থাকে অথবা বেটা বা থেকে মাথা রাখতে ডান দিকেরটাতে দেখুন যেখানে আমরা এখানে ইয়ার ড্রামের যে র্যাপচার্ড বলেছিলাম অটাইটিস মিডিয়ার ক্ষেত্রে কিন্তু সেরকম কোনো কিছু পাচ্ছি না অটাইটিস মিডিয়াতে স্পষ্ট বলা আছে प्रबल सम्भवना थके मेटे नहीं पर कारण 
acute and chronic otitis media and otitis media with effusion or that second ticket raptured hua chore jawa ebong second ticket je thoroner ross bedo ei totality of knee kintu amra ei otitis media er kotha bhabbo ar ekta ki na ear infection ear infection amra otoria te peichi ear infection amra kintu otitis media te pacchi or that infection te kintu ekta khub boro byapar ei dutu khetre অটোরিয়ার ক্ষেত্রে আমরা কলস কি পাবো আগে বলেছিলাম যে সুইমারদের ক্ষেত্রে হতে পারে যারা সাঁতার কাটে বা যারা মাছ ধরে প্রচন্ড পরিমাণে ডুবে যারা কাজ করে ডুবুরিরা তাদের ক্ষেত্রে হতে পারে আর একটা কি না হিস্ট্রি অফ হেড ট্রমা মস্তিষ্কের যে কোনো জায়গায় আঘাত লাগা বা মাথা আঘাত লাগা তার জন্য কিন্তু এই ধরনের অটোরিয়া রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দেয় আর এদিকে আমরা ডান দিকে কি পাচ্ছি এইখানে অতটা আমরা ইতিহাস পাচ্ছি না ইঞ্জুরির ইতিহাস পাচ্ছি না সেখানে যেহেতু এটা একটা ভাইরাল বা ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন সেখানে কিন্তু আমরা কজকে তাই কোল্ড সোর্থ্রোট অফ অ্যান্ড ইউআরটিআই অর্থাৎ আপার রেসপিরেটরি ট্র্যাক ইনফেকশনের উপর সব থেকে বেশি আমরা গুরুত্ব দেব এবার যদি ক্লিনিক্যাল ফিচার যেটা আমরা সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক বা নির্ণায়ক পদ্ধতি যেটা হয় সেটা হচ্ছে ক্লিনিক্যাল ফিচার মানে কি কি সমস্যা দেখে কি কি কষ্ট দেখে আমরা এটাকে নিরূপিত করব যে এটা অটোরিয়ার মধ্যে যাচ্ছে নাকি এটা অটাইটিস মিডিয়ার মধ্যে যাচ্ছে সেখানে আমরা কি পাবো অটোরিয়ার আমরা সিএফ অর্থাৎ ক্লিনিক্যাল ফিচার আমরা পাচ্ছি ফিভার হিয়ারিং লস সে এই পরিস্থিতিতে কানে একটুখানি কম শুনবে ক্রেনিয়াল নার্ভ ডিসফাংশন ক্রেনিয়াল নার্ভের কিছু অক্ষমতা দেখা দেবে ডিফিকাল্টি সোয়ালোয়িং কোনো কিছু ঘেটতে গেলে বা কোনো কিছু খেতে গেলে তার কষ্ট দেখা দিবে স্পিকিং তা বলতে তার কষ্ট হবে অ্যান্ড ভার্টিগো এবং পরিস্থিতিতে কিন্তু তার মাথাটা কিন্তু ঘুরতে পারে মাথা ঘোরার ব্যাপারটা খেয়াল রাখুন কানের সাথে কিন্তু মাথা ঘোরার সম্পর্ক ওতপ্রোত পাবে অনেক জায়গায় আছে ডক্টর এস এম জাহাঙ্গীর স্যার এটা অনেকবার বলেছেন পরবর্তী ক্ষেত্রেও দেখবেন শুধু মাথা ঘোরা দিয়ে কিন্তু আমরা বুঝতে পারি যে কানের কতগুলো সমস্যা হতে পারে সেখান থেকে কিন্তু আমাদের ডিস্টিংগুইস করে বেরিয়ে আসতে হবে আমাদের বুঝতে হবে যে আমার রুগীটা যে রুগীটাকে আমি চিকিৎসা করছি তার ভার্টিকোর কারণটা কি এবং আমরা কিভাবে তার চিকিৎসা করব ডান দিকে যদি চলে চলে যাই অর্থাৎ অটাইটিস মিডিয়া সেখানে আমরা কি পাচ্ছি দেখুন অটাইটিস মিডিয়াতে কিন্তু পেনের কথা বলা আছে যেটা নাকি অটোরিয়ার ক্ষেত্রে সেই হিসেবে কিন্তু বলা নেই তাহলে আমরা অটাইটিস মিডিয়া কাছে পাচ্ছি কি পেন পাবো আমরা ফিভার পাবো ইরিথিমা পাবো ইনফ্লামেশন পাবো টুডুলেন্ট ডিসচার্জ পাবো তার সাথে আর কি পাবো হেড এক নশিয়া হিয়ারিং ডিফিকাল্টিস লস অফ ব্যালেন্স ইরিটেবিলিটি স্পিচলেসনেস অ্যান্ড নেক পেন ছোট্ট একটা জায়গায় সীমাবদ্ধ একটা রোগ কিভাবে স্লিপলেসনেস নেক পেন তার মেন্টাল কন্ডিশন অর্থাৎ ইরিটেবিলিটি লস অফ ব্যালেন্স এবং হিয়ারিং ডিফিকাল্টি তার সাথে নশিয়া হেড এক ভাবিয়ে তোলে যেটা কিনা হোমিওপ্যাথির একটা অন্যতম জিনিস রোগী রোগ নিয়ে আসবে একটা লোকাল লোক আমরা কিন্তু কখনই সে লোকাল জায়গায় পড়ে তার সে লোকাল থেরাপিউটিক চিন্তা ভাবনা করে কিন্তু আমরা এগোবো না তার সাথে কিন্তু আমাদেরকে বুঝতে হবে যে আমরা কিভাবে মানুষটা চিকিৎসা করব ঠিক যেভাবে কিনা এই ভালোভাবে যদি ডায়াগনোসিস করতে পারেন তাহলে অটাইটিস মিডিয়াই বলে দেবে যে আপনি মানুষটাকে কতখানি সঠিকভাবে চিনতে পেরেছেন কি চিনতে পারেননি অর্থাৎ রোগ রোগী এবং আমাদের হোমিওপ্যাথি এই যে একটা ত্রয়ী অবস্থা সেটাকে যদি আমরা বুঝতে পারি রোগটাকে সরিয়ে দিয়ে আমাদেরকে রুগীর কথা ভাবতে হবে রুগীটাকে সরিয়ে দিয়ে কিন্তু আমাদের চিকিৎসা পদ্ধতি সেই জায়গাটাকে বুঝতে হবে মানুষটার কথা ভাবতে হবে তবে কি অ্যাজহোল কিন্তু আমরা সেই জায়গার একটা সুরাহা পাবো তাহলে চিরদিন ওই মুলেন অয়েল আমাদেরকে দিয়ে যেতে হবে অথবা চিনোপোডিয়াম অয়েল আমাদেরকে দিয়ে যেতে হবে যাক সেটা আমাদের সমস্যা নয় আমরা যদি ট্রু হ্যানিমেনিয়ান পথে যদি এগোতে পারি তখন আমাদের অটোরিয়ায় বলুন অটাইটিস মিডিয়ায় বলুন রোগের নাম যাই হোক আমরা যদি রুগীটার কথা ভাবি তখন দেখবেন কত সুন্দর ভাবে পার্থক্য নিরূপিত হয়ে আমরা একটা সঠিক জায়গায় সঠিক ঔষধে পৌঁছতে পারবো এবার দেখুন 
দিও আচ্ছা একটা পরের স্লাইডটা কিছুটা করা ছিল আজকে তো সেইভাবে এগোবো না যার জন্য আমি আর ফাঙ্গাল ইয়ার ইনফেকশন অর্থাৎ টিনিটাস যেটাকে বলা হয় এটাকে নিয়ে আজকে আমি আলোচনা করছি না এটা পরের দিনের জন্য রেখেছি আজকে যে জায়গাটা আমি দেখা যেতে চাইছি সেটা হচ্ছে যে রুগীর সাথে একটা সমস্যা বহুল জীবনে আপনি যেভাবে তার চিকিৎসা করুন না কেন দেখবেন ট্রু হোমিওপ্যাথিতে টোটালিটি অফ সিমটম ছাড়া বা রুগীটা স্বভাব চরিত্র ছাড়া কিন্তু আমাদের কোনো উপায় নেই আমি কোনোভাবেই থেরাপিউটিক্স এর কথা বলবো না থেরাপিউটিক্স যদি আমি বিভ্রান্ত করতে চাইবো না বরং আমি যেটা বলতে চাইবো সেটা হচ্ছে যে থেরাপিউটিক চিন্তা ভাবনাটাকে সামনে এনে প্রথমে যদি আমরা থেরাপিউটিকটাকে আমরা ভেবে নিতে পারি যদি রাফলি আমরা যদি কতগুলো মেডিসিনের সহায়ক বা প্রয়োজনীয় জায়গাগুলোকে যদি ভাবতে পারি তবেই না আমরা পরবর্তী ক্ষেত্রে সেই মেডিসিনগুলো ডিস্টিংগুইশ করতে করতে একটা মানুষ পর্যন্ত তো পৌঁছতে পারবো আমরা যতই বলি আমাদের কিন্তু প্রথম পদক্ষেপ কিন্তু এখান থেকে কিসের না রুগী একটা এসেছে তার কানের সমস্যা নিয়ে রুগী কিন্তু অ্যাজ হোল চিকিৎসার জন্য আমার কাছে আসেনি তাহলে যখন একটা রুগী তার প্রথম অবস্থায় কানের জন্য চিকিৎসার জন্য এসেছে তখন কিন্তু আমার স্টিকিংটা কিন্তু শুরু হবে সে কান থেকে কিভাবে না কবে হয় কখন হয় কিভাবে হয়েছিল কতদিন ধরে আপনি ভুগছেন আপনার ব্যথার ন্যাচারটা কিরকম আপনার ফ্যামিলিতে এই ধরনের কানের সমস্যা আরো কারো রয়ে গেছে কিনা বা আপনাদের আর আপনার যদি আর কোনো ভাই বোন থাকে তাদের ধরনের কোনো প্রকার সমস্যা আছে কিনা আপনাদের ফুড হ্যাবিট কি আপনি কি ধরনের জিনিস খান আপনার কাজকর্ম কি আপনার অকুপেশনাল জায়গাটা কোনখানে আপনি কতখানি কানের উপরে পরিচর্যা করেন বা চর্চা করেন এই জায়গাগুলো ধরে যদি আমরা একটু একটু করে এগোতে পারি তবেই কিন্তু আমরা গিয়ে ঠিক সেই মানুষটার ওষুধের কথা ভাববো যে পদ্ধতিতে গেলে আমরা সব থেকে বেশি সফল হই নিয়ম মনে করুন আমি যদি প্রথমে বলতে গিয়ে যদি ইয়ার ডিসচার্জ দিয়ে আমি যদি শুরু করি যদি দেখা যায় তার কানের ডিসচার্জ কি বলবো ইয়েলোইস অফেন্সি চোদ্দ থেকে পনেরো দিন পর পর মাঝে মাঝে বেরোচ্ছে পেশেন্টটা রোগা অফস্টিনেট প্রচন্ড শীতকাতর ফ্যামিলি হিস্ট্রিতে আজমাটিক একটা টেন্ডেন্সি আছে সব কিছু নিয়ে কি আমরা একটা মেডিসিনের কথা ভাবতে পারি না বা পেশেন্টটা অস্বাভাবিক মোটা তার খাওয়া দাওয়ার টেন্ডেন্সি আলাদা সে কোল্ড ফ্রুট কোল্ড ড্রিঙ্কস খেতে পছন্দ পরিমাণে পছন্দ করে বা কোল্ড ড্রিঙ্কস খেলেই তার এই কানের ব্যথাগুলো বাড়তে থাকে এইভাবে তো টোটালিটি করি তো আমরা একটু একটু করে এগোতে পারি বা তারপরে গিয়ে আমরা দেখব তার মানসিক অবস্থা বা অবস্থা নয় আসলে যে চিকিৎসকের কাছে পারদর্শিতাটা তার যতখানি তিনি কিন্তু ততদূর পর্যন্ত এগোতে পারবেন যে লক্ষণটা আমি জানি না সে লক্ষণটা নিশ্চয়ই আমার ধর্তব্যের মধ্যে আমি আনতে পারবো না যেমন আগে দিন আমি কথা বলেছিলাম যে যদি দেখা যায় এই ধরনের অটোরিয়া পাস হিস্ট্রিতে আমরা কি পেলাম যে তার মেজিলস হয়েছিল তাহলে আমরা নিশ্চয়ই দু তিনটে মেডিসিনের কথা নিশ্চিতভাবে তো ভাবতে পারি শুধু ভাবলে হবে না আমাদেরকে দেবার আগে দেখতে হবে যে আমি সঠিকভাবে সেটা দিতে পারছি কিনা অর্থাৎ একটা যদি পালসের রুগী হয় এবং তার যদি মেজিলস এর যদি ইতিহাস পাই তাহলে কিন্তু আমরা পালসের কথা ভাববো যদি তার সাথে পালসের অন্যান্য ক্যারেক্টার গুলো থাকে না হলে কিন্তু আমাদের কখনোই কোনো একটা আংশিক লক্ষ্য নিয়ে আমাদের এগুলো কিন্তু উচিত না কিন্তু দেখা যায় পরিস্থিতির সাপেক্ষে প্রথম অবস্থায় কিন্তু সেই যে ধরা একটা স্টেপ একটা পা রাখা কোথায় না কোন কোন মেডিসিন গুলোর মধ্যে আমি যেতে পারি তার কিন্তু একটা কিছুটা হলেও শিক্ষানবিসদের ক্ষেত্রে যারা খুব অমরনাথ চক্রবর্তী স্যার নিশ্চয়ই আছেন তিনি হয়তো যুক্তি দিকে বলবেন না এইভাবে তো আমরা এগোতে পারি না কথাটা হাজার বার কেন লক্ষ্য বার সত্য কিন্তু আমাদের মতো যারা সবে এগোচ্ছি তাদের তো কিছুটা একটা দিশা দেখাতে হবে ভুল করতে করতে তো আমরা একটা জায়গা গিয়ে পৌঁছতে পারবো তাহলে যদি আমরা দেখা যায় কোন একটা পেশেন্টের যে অটোরিয়া যেটা ডিসচার্জ ওঠে সেটা যদি ইউলিস কালার হয় আমরা তো ভাবতে পারি যে ইউলিস কালার কার কার ভিতরে থাকতে পারে ক্যালিসালফের ভিতরে আমরা পেতে পারি পালসিকুলার ভিতরে আমরা পেতে পারি ক্যালকিরা সালফের ভিতরে কিন্তু আমরা ইউলিসটা পেতে পারি এবার দেখা যাবে সে যদি আবার অবস্টিনেট হয় সে যদি রোগা পেটকা হয় তার ফ্যামিলির যদি টিউবার কলেসিস ইতিহাস থাকে 
তাহলে কি হলো আমরা তখন কিন্তু ওই ক্যালিসাল্পের ক্যালিসাল্পের জায়গা থেকে কিন্তু সরে গিয়ে আমরা একটা বার হলো ফসফরাস বা টিউবার কুলিনাম বা সাইলেসিয়ার মতো মহান মেডিসিন গুলোকে ভাবতে পারি আবার অনেক সময় দেখা যাবে যে কোন জিনিসটা হয়তো মিললই না একদমই মিললো না একটা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র মেডিসিন বেরিয়ে এলো রুগীটার কি বলবো চরিত্রগত দিক থেকে তাহলে আমরা দেখা যাচ্ছে যে আমাদের এই রেপাটোরের এই যে জায়গাটা মনে করুন আমি থ্রি এইটটি সিক্স পেজ নাম্বার থ্রি এইটটি সিক্স আমি লিখে রেখেছি যদি কারো কাছে থাকে ভুল লেখা হচ্ছে মনে হচ্ছে হবে না অন্য একটা জায়গায় তো হবে যাই হোক একটু দেখে নিচ্ছি জায়গাটা সরি এটা থ্রি এইটটি সিক্স হবে না এটা হবে টু এইটটি সিক্স লেখায় ভুল হচ্ছে তার জন্য খুব দুঃখিত টু এইটটি সিক্স টু এইটটি সিক্স কি দেখুন কত ধরনের ডিসচার্জের কথা আমাদের এখানে বলা আছে শুধু তাই নয় আমরা যদি লেফট রাইট ওই দুটোকে যদি কখনো গুরুত্ব দিই ডান কান বাম কান কারণ হইতে দিতে তো সাইডের উপরে প্রচন্ড প্রভাব ফেলে তাহলে কি তাহলে কি দেখুন আপনি সেখান থেকে ব্যারাইটা মিউট থেকে শুরু করে টেলুরিয়াম পর্যন্ত প্রচুর ওষুধ বোল্ডে আপনার লেখা আছে তাহলে এবার আসবে কোথায় যে মেডিসিন গুলো আছে সেইগুলোকে আপনি সামনে রেখে একটু 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 প্রশ্ন করতে করতে আপনি এগিয়ে যেতে পারেন যে ক্যালকিরা সালফে রুগী হবে কি সিস্টা স্ক্যানের হবে কি কোনিয়ামের হবে কি গ্রাফাইটিস হিপিয়ার এবং মনে করুন পেশেন্টটা যদি বলে তার সমস্ত কষ্টগুলো এই শীতের সময় বাড়ছে একটা অসহনীয় যন্ত্রণা আছে যেটা কিছু সহ্য করতে পারছে না সে দৌড়ে বেড়াচ্ছে এবং তার জন্য সে লাফালাফি চেঁচামেচি এবং তাকে যখন জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে কিছু প্রশ্ন করা হচ্ছে সাথে বিরক্ত বোধ করছে রেগে যাচ্ছে তার হাইপার সেন্সিটিভিটির কথা ভেবে আমরা তো হিপার সালফের কথা ভাবতে পারি আমি দিতে বলছি না আমার যুক্তি হচ্ছে কি যে থেরাপিউটিক্স এর মাধ্যমে বা পেন্ট রেপারটরির মাধ্যমে আমরা কিভাবে একটা মেডিসিনে পৌঁছতে পারবো বা মার্ক ডালসিস বলে একটা ওষুধ আছে যেটা মোর অর লেস সিফিলিটিক ক্যারেক্টারের বা সিফিলিটিক মার্জমের রোগীদের দেওয়া হচ্ছে তাদের কানে সবসময় কিন্তু একটা ডিসচার্জের মতো থেকে যায় দে আর ডাল তাদের সমস্ত কষ্টগুলো রাত্রের দিকে বাড়ে এবং পিপাসার একটা আধিকতা থাকে এই লক্ষণগুলো আমরা যদি পাই তাহলে কি আমরা কি একবার মার্ক ডালসিস এর কথা ভাববো না তাহলে দেখা যাচ্ছে আমার যুক্তি হচ্ছে যে আমি রেপাটরির জায়গাটা খুলবো কোন কোন মেডিসিন আমার চোখ থেকে বা আমার মন থেকে বেরিয়ে চলে যাচ্ছে কিনা সেটা দেখার জন্য কিন্তু ক্লিনিক্যালি প্রত্যেকটা প্রশ্ন করতে 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 আমি কিন্তু সেই মানুষটার অন্তস্থলে গিয়ে পৌঁছবো অ্যাজ ওয়েল এস রুগীটার সমস্ত ক্যারেক্টার গুলোকে নিয়ে আমি যদি সেখানে পৌঁছতে পারি তবে কিন্তু আমার একটা ওষুধ নির্বাচন ঠিক হবে তখন সেটা এই অটাইটিস মিডিয়া হোক আর অটোরিয়া হোক তখন কিন্তু আমরা সেটা জানতে চাইবো না কিন্তু জানতে হবে এই জন্য যে কোনো প্রকার এলোপ্যাথিক প্রেসক্রিপশন থেকে যদি লেখা থাকে এবং রুগী যখন সেটা সার্চ করে আসছে দেখে আসছে আপনাকে যখন এটা জানতে চাইবে আপনি যদি তার একটা পার্থক্যটা বলে দিতে পারেন তবে কিন্তু সে অনেক বেশি আস্থাভাজন হবে এবং তারা আমাকে দেখানোর প্রতি একটা ভরসা রাখবে তাছাড়া আমার কিন্তু একটা আত্মজ্ঞান বাড়বে যে হ্যাঁ যেভাবে তারা চিকিৎসা করছে আমি সেই রাস্তাটাকে জানি কিন্তু আমি চিকিৎসা করছি আমার মতো যেটার সাথে হয়তো অন্য কোন চিকিৎসা পদ্ধতি মিলবে না একটু আগে আমি বলেছিলাম আমি যতটুকু জানি ততটুকু দিয়ে কিন্তু আমাকে এগোতে হবে আমার জানাটাই যে শেষ জানা সেটা আমি জানা বল যেমন আমি বলবো না আর একথা সত্যি যে আমি প্রচুর জানলাম কিন্তু একটা রুগীর কাজ দেখাতে পারলাম না সেটা কিন্তু কখন হওয়া বাঞ্চ বাঞ্ছনীয় নয় অর্থাৎ আমার বক্তব্য হচ্ছে আমাদের জানা আমাদের বোঝা আমাদের নিয়ন্ত্রিত চিন্তা ভাবনা আমাদেরকে কিন্তু সঠিকভাবে জানতে হবে আর একটা জিনিস কেন জানতে হবে দেখুন ম্যানেজমেন্টের জন্য ম্যানেজমেন্ট এই ম্যানেজমেন্ট গুলো আমরা যদি একজন রুগীকে ঠিকভাবে না দিতে পারি না বলতে পারি বা তার কি হয়েছে পরবর্তী ক্ষেত্রে কোনো টেস্ট করাতে হতে পারে কি না তাহলে কিন্তু আমরা সত্যি পিছিয়ে পড়ব অতএব সেই জায়গাগুলো বিচার করেই মোটামুটি ভাবে আজকে যেটা বলবো বলেছিলাম খুব একটা এগোতে পারিনি আজকে নানান এটা থাকে তাহলে আজকে বলা হলো অটালজিয়া বলেছি অটালজিয়া বললাম অটাইটিস মিডিয়া বললাম এবং অটোরিয়া বললাম অর্থাৎ যে স্লাইডে যে কটা বলার কথা ছিল আগের দিনে ডিফ্রেস হয়েছে হিয়ারিং লস হয়েছে আজকে আলোচনা করা হলো নির্দিষ্ট কোনো ওই স্পেসিফিক মেডিসিন নিয়ে এই আমি আলোচনা করলাম না তাতে কিন্তু কতগুলো বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয় বা আমরা প্রকৃত হোমিওপ্যাথি থেকে কিন্তু অনেকটাই দূরে সরে আসি 
যেহেতু হোমিও দর্পণের চিন্তা ভাবনা কখনো মানে হোমিওপ্যাথি থেকে দূরে সরে যাওয়া নয় হোমিওপ্যাথিকে সঠিক ভাবে উপলব্ধি করে তা চিকিৎসা করা সেই জন্য যেটুকু নিতান্ত না বললে নয় সেটুকু বলে কিভাবে আমরা এগোতে পারি সে রাস্তাটুকু কিন্তু আমরা বললাম বাদ বাকিগুলো দেখবেন হ্যানিম্যানের অর্গানের সমস্ত ফুট নোটে বিভিন্ন জায়গায় কতটা পজিটিভ অর্গানিজম আমরা নেবো কতটা নেব না কিভাবে এর ক্রনিক জায়গা গিয়ে পৌঁছলে রুগীটা কিভাবে চিকিৎসা করব গোটা চিকিৎসা কিন্তু হবে এই হ্যানিম্যানীয় পদ্ধতি ধরে এইটুকু আমি বলতে পারি আর পরবর্তী দিন যেটা হবে সেটা হচ্ছে ইয়ার ওয়াক্স এবং ব্লু ইয়ার এগুলোকে নিয়ে এবং অন্যান্য যদি আরো কোনো কিছু চিন্তা ভাবনা এসে থাকে তাহলে কানের আর কিছু কিছু সমস্যা নিয়ে আগামী দিনে শুধু কানের রোগে থার্ড পার্টে গিয়ে আমি এই ক্লাসটাকে শেষ করে দেওয়ার কথা ভাবছি যারা শুনলেন তাদেরকে ধন্যবাদ এইটুকুনি বলতে পারি যে কি বলবো কানের রোগ সেই একই ব্যাপার কখনোই লোকাল রোগকে মাথা ঘামাবেন না লোকাল রোগটা নিয়ে তো রুগী এসেছে সেটাকে কিন্তু আপনাকে প্রাধান্য দিতে হবে অন্তত রুগীটুকুর জন্য এটুকু বলে স্যারের আছেন তারা আলোচনা করবেন বা এটা সমালোচনা করবেন বা কি হলে ভালো হতো বা মেডিসিন সম্বন্ধে কিছু কোনো কিছু আহ দেয়া যায় কিনা এটুকু বলে আমি আজকে ক্লাস শেষ করছি নমস্কার आलोचना একটা রোগ থেকেও বা একটা রোগের নাম থেকেও যে কিভাবে একজন রুগীতে পৌঁছানো যায় আমাদের জন্য দেখিয়ে দিয়েছেন অর্থাৎ অটোরিয়া বা ওটাইটিস মিডিয়া অটোরিয়া একটা সিমটম ওটাইটিস মিডিয়া একটা রোগ বলুন বা একটা ডিজিজ কন্ডিশন বলুন যাই হোক তো এর বিভিন্ন রকম সিমটম আছে আবার অটোরিয়ার অনেকগুলো কজ আছে तुलनामूलक आलोचना गोखानी पोचनो डिस्चार्ज दिए सर एक छोट उदाहरण दिले छोट उदाहरण जथेष प्रत्येक মানে শুধুমাত্র অটোরিয়া বা ওটাইটিস মিডিয়া নয় যে কোনো রোগ যখন আলোচনা হবে আমরা যদি এইটাকে উদাহরণ হিসেবে নিই তাহলে আমরা একটা সিমটম থেকে ওই রোগীতে কিভাবে পৌঁছানো যায় অর্থাৎ ইয়োলো ডিসচার্জ আমরা ভাবলাম সেটা কোন মায়াজামের আন্ডারে তাহলে সেই মায়াজামের আন্ডারে কি কি ধরনের রোগ হতে পারে বংশে সেই সব রোগ আছে নাকি সেইগুলো একটু কোয়ারি করে নেওয়া এইভাবেই তো একজন রোগ থেকে রোগীতে পৌঁছানো যায় সেটাই স্যার আমাদের দিশা দেখালেন আগামী দিনে আরো 